ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மம்மாம் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் க்ரீம் அது வீட்லேயே எப்படி தயாரிக்கலாம் எளிமையான பொருட்களை வச்சுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாங்க ஒரு உருளைக்கெழங்கு எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸாக இப்போ செய்ய போகிற இந்த க்ரீமுக்கு வந்து இந்த உருளைக்கெழங்கு வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோங்க அப்படியே பச்சையாக இல்லாமல் என்ன இது ஸ்டோர் பண்ணி ஒன் வீக் யூஸ் பண்ணாதனால அப்படி வேக வச்சு இதை நம்ம இந்த க்ரீம் தயாரிக்க போகிறோம் அடுத்ததாக நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு எலுமிச்சம் பழங்க இதுக்கு வந்து ஒரு எலுமிச்சம் பழம் சார் ஃபுல்லாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் வந்து கஸ்தூரி மஞ்சள் அரை ஸ்பூன்லேருந்து கால் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போதுங்க கஸ்தூரி மஞ்சத்தூள் இப்போ வந்து இந்த உருளைக்கெழங்க வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சிடலாங்க வேக வச்சு நம்ம தோல் உரித்து இந்த க்ரீமுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் உருளைக்கெழங்கு வந்து வேக வைக்கும்போது தோலோடையே வேக வைங்க அப்புறமா நம்ம அதை தோலை எடுத்துட்டு நம்ம ஃபேஸ் க்ரீமுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் கட் பண்ணி கூட போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்படி முழு உருளைக்கெழங்காக கூட போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ அப்படியே போட்டு வேக வைக்கிறேங்க இதை மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் வெந்தோடனே நம்ம இதில் எப்படி வந்து க்ரீம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது வேக வச்சு நான் தோல் உரித்து ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து அதை வந்து நான் பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை எடுத்துருக்கிறது வந்து மிக்சி ஜார் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் எடுத்துருக்கிற ஒரு உருளைக்கெழங்கு நல்லா வேக வச்சது கஸ்தூரி மஞ்சள் ஒரு கால் ஸ்பூன் இல்லைன்னா அரை ஸ்பூன் நான் வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஃபுல் அதோடய ஃபுல் சாரையும் எடுத்திருக்கேன் அதை அப்படியே ஊற்றிடலாம் எலுமிச்சம்பழ சாருக்கு தண்ணி எதுவும் நான் சேர்க்கலைங்க அதோட சாரை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்திருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த உருளைக்கெழங்கு வேக வச்சப்போ தண்ணி இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் கீழே ஊற்றாமல் மறுபடியும் இதை வந்து நம்ம அரைக்கும் போது சேர்த்திக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி தான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் அது கூட வந்து அந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடு எடுத்துடலாங்க உங்களுக்கு அரைக்கும் போது நம்ம அரைப்படலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப லிக்விடாக போயிடும் அப்புறம் க்ரீம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதை வந்து இதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி அரைச்சிக்கோங்க இது கூட ஆப்ஷனல் தாங்க அப்போ நான் சேர்த்துற அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துறேன் இது இல்லாமையும் நீங்கள் அப்படியே ஃபேஸ் பேக் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து அரிசி மாவு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது கூட சேர்த்திருக்கேன் இது இல்லாமையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதையும் சேர்த்தி அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இதை ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க இந்த க்ரீம் வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இது வந்து ஒன் வீக் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ஸ் லேடிஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாங்க இதை வந்து நல்லா நைட்டு இல்லை எப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ டைம் இருக்கோ அதை அப்ளை பண்ணி நல்லா ஸ்கின்க்கு அப்போ டைரெக்ஷனில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் சோப் எதுவும் போடாமல் ஏன்னா உருளைக்கெழங்கில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் வந்து ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு க்ளோயிங் இது கொடுக்குங்க அது கூடயே நம்ம எலுமிச்சு மலை சேர்த்துருக்கோம் ஸ்கின் லைட்டன் பண்ணும் ஏதாவது கரும்புள்ளிகள் தழும்பு இருந்தால் கூட நம்ம இந்த மூணையும் சேர்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா கஸ்தூரி மஞ்சள் எலுமிச்சு மலம் இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து அதை சுத்தமாக கிளியர் பண்ணிவிடும் தொடர்ந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் இதை நான் யூஸ் பண்ண கட்டி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் நல்லா இருக்குன்னு ரொம்ப ஈஸியான ஸ்கின் லைட்னிங் க்ரீம் வீட்லேயே செஞ்சிடலாங்க எளிமையான பொருட்கள் வச்சும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.